Pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui então qual o aplicativo que eu estou usando para fazer as gravações em tempo real da tela do Galaxy S3, gravação em vídeo, o chamado Screencast. Eu estou usando esse aplicativo aqui, o Screencast Pro, a versão paga. Deixa eu entrar na Play Store para mostrar para vocês. Esse aqui, ó, existem dois. Eu usava esse de baixo o Screencast Video Record mas ele parou de receber atualizações aqui ó, a última foi em abril de 2013 então pra mim não adianta, não, não, ele não está mais funcionando, não grava mais então eu fui procurar, pesquisei e achei esse aqui eu testei essa versão free e funcionou bem Apesar de ter alguns bugs, mas ele está gravando bem. Então eu comprei a versão essa aqui, a versão Pro. Então é isso aqui que eu estou usando. Mas, como eu disse, ó, ele, tem, ele tem alguns bugs ainda. Olha aí o a, a update dele. O último foi em 15 de junho. Não é recente, mas, repito, ele está funcionando. Apesar dos bugs. O que eu descobri é que você tem que colocar aqui, eu andei mexendo nessas configurações. A única que funcionou direitinho é essa, frame rate 30, size medium, size e o bit rate de 1500. Feito isso, você pode iniciar a sua gravação pelo aplicativo. Aí quando ele começa a gravar, ele vai para essa tela aqui da home screen. Aí você pode navegar, pode gravar o que você quiser. E quando você quiser finalizar a gravação, ele tem essa opção da barra de notificações. Você daria um toque aqui para a gravação imediatamente, mas não funciona muito bem. 90% das vezes dá trava e fica sem função. Então, eu recomendo que você, quando quiser terminar a gravação, entre de novo no aplicativo, espere alguns segundos, ele carregar. Às vezes vai aparecer a mensagem de root ou uh, acesso privilegiado, etc. Após isso você aperta o botão stop e aguarda. Ele vai finalizar o vídeo e vai aparecer a lista de vídeos que você tem gravados na, na memória. Outra, outra observação é onde que ficam os vídeos. Dentro do aplicativo ele aparece a lista dos vídeos, mas é interessante você saber que os vídeos estão aqui na raiz do seu SD card dentro desta pasta aqui ó. eu vou mostrar para você bem fácil de lembrar screencast aqui. screencast aqui estão os seus vídeos ó. E quando você quiser compartilhar você pode selecionar aqui e partilhar aí você escolhe ou manda para Dropbox ou outro Google Drive, etc. É um jeito de compartilhar o seu vídeo, ou hospedar ele e depois mandar para alguém. Então agora, para finalizar esse vídeo, eu entro no aplicativo, aguardo alguns segundos e depois aperto nessa, nesse botão Stop. Ok? Até mais.